。小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了这张叫做秋日之夜的地图上啊，也叫做秋日的落叶。那看一下地图左下方是一家蓝色人族选手，就是 FQQ 开局呢没有双气弹敲农民啊，而是先放了一个兵营和一个农场。来看看 FQQ 这场比赛会怎么打。那对手呢是出生在右上方的一位红色的亡灵选手 ，ID 名字呢是一串英文啊。来看一下亡灵打人族这场比赛呢 ，FQ 是选择了一个慢祭坛啊，慢祭坛可能会用中灵英雄，也可能会用帕拉丁来打啊，因为 FQ 用帕拉丁打亡灵，整个战术还是比较多一点的。首先帕拉丁的圣光去牵制对手的弑身效果不错。其次呢，一旦帕拉丁打到后期的话，其实整个对亡灵英雄的击杀能力也是非常强的啊，所以这一点对 FQ 来说，他经常会这么去做。那看一下对双方来讲，这场比赛到底会怎么打？亡灵这边的开局首发英雄是选择了死亡骑士，用 DK 来打。FQ 的英雄还不知道，因为祭坛至今还没有好啊，造的也是非常的慢。但是 FQ 慢祭坛首发英雄选择山丘之王也挺多的，诶。这边还是双击他敲农民了啊！这农民说：“你太慢了，兄弟啊，我来帮个忙啊！怎么回事啊？哎，英雄还不点啊？还没点？那这边的弗里曼先出去侦查一下。这一盘 FQ 要用中立英雄来打了，中立打亡灵用什么英雄呢？那亡灵这边呢，还是比较常规的一个开局，放下了坟场和一个商店。这边的弗里曼呢，也是继续往前冲。”那可能 FQ 呢还要侦查一下之后再来确定自己的英雄选择。那开局呢，弗里曼已经准备过去了，瞅一眼，看看什么情况。那发现呢，这边对手是 DK 的首发，这里的英雄准备要买了，咦，还没买啊？哎，选择了血法师的首发，为什么这一盘这么慢吗？可能 FQ 又想了，还是血法算了，稳一点，稳一点啊。那还是兜兜转转，用用回了血法师。来看看这场比赛 FQ 到底会怎么打。对手 DK 呢买了一组骷髅棒，直接追过来了。这个一个 DK 追过来，其实作用也不大啊。可能想牵制一下 FQ 练级，但是发现 FQ 英雄都没出来。打掉一只小动物，找两个骷髅。那这样对 FQ 来说反而是好事。对手不练级，那像 FQ 的英雄出来的再晚，其实双方也在同一起跑线的。那这边的亡灵是选择去抢一个绿皮，那这边的 FQ 血法师呢还没出来啊，也没办法，抢了也就抢了。今天的两发 C 就能把这个怪抢掉，但是 FQ 血法师来了，哎呦一把火，哎别说 ，DK 这一把经验没拿到，被 FQ 放火烧到了，哎呀，练了半天，打了个宝物走了。那这样这对 DK 来说挺难受的，抢回来啊，一发 C 抢回来一个怪，但是这个 DK 亏大了呀。那再来一发 C 嘛，又没抢到。还被打残了，就抢了一个小怪，拿了一个宝物。那亡灵呢？这时候的科技已经在升了。FQ 的枪鸣兵应该继续练级，准备要练右下角的这个分矿了。那这时候对 DK 来讲的话，虽然身上还有两发左右的 C 啊，但是这个血量的话真的要小心一点。一旦被围的话就没了。你看 FQ 呢分了三个鸣兵去打一下骷髅，血法师呢还是在这里快速先把这个点练掉。那像 DK 呢，现在一下子也不敢过来啊，只能说先丢 C 丢一下这边的民兵。那这样把 C 用完之后的话，其实 DK 应该也不会来抢这个怪了。那这里呢 ，FQ 又打了一个蓝牌。这一盘呢 ，FQ 是血法师带了 f o o d m a n 的啊，不是说光一个血法师。那这个民兵呢还在往外跑 ，DK 呢现在还有一发 C， 要不要扔？哎，这 DK 要回城了呀，能走吗？别回头啊，哎，别回头。哎呦 ，DK 还回了个头，完了，农民卡位，再点一下，再 A 一下。再插一下，哎呀 ，DK 死了！这一盘感觉亡灵这么打的话，有点小吃亏的啊。那 FQ 的右下角看一看，分矿要不要开？对手骷髅呢来侦查了，一看呀，你在开矿了。那将亡灵的复活 DK 二本呢也快升完了，补点蜘蛛。那 FQ 呢血法师离三也不远了，那先把矿开了，塔呢也造一下。血法师呢，再练一组商店，觉得整个练级的衔接做的是非常好，一个点接着一个点在练。那这边的头环，然后呢鞋子和单船全部买好，又打了个攻击之爪加六，那这样血法师的输出一下子高了很多了
，速度清掉这个点，三级血法。那对手呢 ？D K 还要来，在这支支柱，算了吧，要自己去练级啊。我觉得亡灵，这不练级的话，整个节奏永远是被 F Q 给掌握了。这边呢是买出二发英雄游侠了 ，F Q 呢现在在雇佣兵营地，双方看到了。这边的血法师抽一下 DK 的蓝 ，DK 的一发 C 扔给了这边的富德曼。这时候呢 ，FQ 是把野怪打醒了，这是不给对手练级啊，先把野怪打醒了，看你怎么办。那亡灵呢，应该是想去冲一下 FQ 的这个风矿的，但是圣塔马上就好。那这波呢，看一下 FQ 的话，血法师也是跟在后排啊，防止对手过来打自己的风矿。等圣塔一好的话，问题就不大了。那农民呢？围住这根塔先修一修，放一把火，对手蜘蛛快点拉扯。血法师呢？继续抽一下游侠的蓝，圣塔已经好了，那这样子不好推了。虽然剑塔没好，但是有一根圣塔也够了啊。亡灵的两个英雄蓝呢是马上要被打完的，而血法师这边呢身上还有火可以放，再抽一下地线蓝。这边一只蜘蛛残血拉走，血法师有鞋子继续追一下，再点两下就没了。再来一下，哎呀，亡灵这么打，感觉没必要啊。这个两个一级的英雄。FQ 血法都三级半经验了，这边呢还要冲进去，点死一个弗雷曼是没问题。但现在的问题是，亡灵就这两个英雄一只蜘蛛，连这根塔都拿不下来了，这还谈什么去推这个基地呢？根本就推不掉啊！而且 DK 也没有 C。那看一下这时候 FQ 呢还是一本的科技，慢慢打了。血法师呢找机会再去练个级。啊，亡灵这边呢，看一下三本也在升了啊，准备出点车子，一会儿要不要飘个毁灭，来拆这边的塔。那现在呢 ，FQ 的福特曼数量呢也不多，所以呢暂时也练不了。中间呢又看到了对手两个英雄在了，感觉亡灵这一盘放弃练级去压制 FQ 的话，没有做到很好的效果。现在转练级还来得及，我觉得这边的 FQ 是去练地精实验室了。亡灵这边呢还在犹豫，就买出高达，这边的亡灵抓过来了。那这波呢，需要买家飞艇，否则这几个弗雷曼要死。买飞艇上去就行了。那既然有了飞艇之后的话，感觉对手这一波想杀掉 FQ 的弗雷曼难了。血法师呢再放一把火，这 DK 呢非要冲上去，这个加六爪捡到了。那血法师再抽个蓝，那这边呢 FQ 的残血单位呢全部上飞艇，就留了一个血法师在这儿。被围住了，再来一把火，再放一下这个野怪能不能抢到？看一下 FQ 呢还在补刀，还在补刀，点 DK 高达下来，血法师呢再上去 ，DK 呢把这个野怪终于抢到，打了一个暴风熊式号角啊，这里叫做风暴视角。那这波呢对 FQ 来说挺亏的，没有抢到这个野怪啊，但是呢至少血法师没有死。这边呢下来之后呢准备再练一组商店，因为有顶盾弗雷曼在，能扛能打。那这边对亡灵来说呢，现在的话有车子了，稍微补给一下，继续把这个风矿给练掉。F 军呢这边练的血量也挺低的，练死一个弗雷曼，买了个隐身药水，准备要去对手家里搞点事情了，可能。现在怪呢慢慢练，然后呢飞艇把高达弗雷曼运回去，家里的话 F 军的二本科技呢马上就要升完了。啊，亡灵这时候呢三本升好，但血法师呢来了已经。<咳>那这波呢，血法师溜到这个位置，一把火一放，这几个侍神要小心了，要及时拉走啊！哎呦，打血法师一定要把自己侍神编个队，否则就这结果，一把火全没了。那这时候呢，血法师也可以单船走人了，因为身上没蓝了。而亡灵现在呢，也是抓紧时间练一下中间的工业兵营地，但是现在问题是 FQ 是双矿经济啊，这么打下去肯定要吃亏啊。血法师回去呢，先修一个商店，家里呢放铁匠铺，还有神秘圣地，二本科技的 FQ。比赛呢已经打了快十分钟了。那对手呢现在的话也是抓紧时间给这两个英雄快速去练一下。啊，这边呢看一下 FQ 的风矿，先多造一点塔，也是防止对手真的飘了一波毁灭过来的话自己扛不住啊。亡灵三发英雄呢是选择了巫妖。那这边的 FQ 的血法师呢是继续出去，要去商店
，可能还要买个隐身药水，再去对手家里放火烧。这就是 FQ 的一个节奏，经常会这么玩，而且效果也是非常的不错的。那这边的看一下，血法师呢准备过去了，两个费德曼呢还在慢慢的回血，家里的 FQ 三本呢也在升了。王林这边呢去到了商店看一下，是不是准备要进攻 FQ 的分矿了？但是这个血法师的牵制啊，让王林这边的弑神就是补不起啊。那这波弑神一把火可能要没了 ，FQ 已经准备好了，来不来？这边的 FQ 呢也是敲了一波民兵双线练级。缺乏呢到不了五的，这波练完也到不了啊。那该练还是练一下。那王林这边的 DK 和游侠呢还在练，这边的血法师来了，哎呀，一把火，五个师僧全到了。那这样跑掉了一个，这边的乌妖一个 Nova， 给他顶出无敌，坚决把对手师僧点完再走。还要吸一下乌妖的蓝，哎，乌妖原地不动干啥呢？被抽干了。那血法师再来一把火之后单纯走人，这边的没有 Nova 的乌妖也打不死这个血法师。又回去了，那这样子 FQ 的血法师力五级也越来越近了啊！再给自己这波部队回点血。亡灵呢现在也打不下来 FQ 这个分矿，所以呢只能改为自己练级了。这样子对 FQ 来说的话，现在血法师带着这两个弗雷曼再去练这一组五级怪，练完就能到五。敲点民兵最好是啊，有没有民兵？就没有敲，家里呢放了几个车间，就这么练了。哇，两个弗雷曼加上一个血法师，就敢练这个大点。这胆子是真的大，那将练掉没问题啊，只是说这两个富士曼可能要送掉了，也无所谓，反正到这个时候的话，富士曼作用没那么大了。那这边的 FQ 舍不得放这一把火，这边的是打了个幻象权杖啊，应该还有个宝物了吧？这么差的宝物吗？血法到五了 ，FQ 呢也不练了。哎，这么差的宝物啊，我记得这里的宝物之前很好啊，应该就这么个宝物了。那现在王林在进攻 FQ 的主基地了啊。家人的 FQ 是已经放了三车间，攻防也在升，不知道出小炮还是出坦克。五级血法师呢，继续吃隐身药水，已经吃了三个隐身药水了，还要去对手家里。对手的师僧现在还在补，只有三个师僧了，四个，这里在在修啊。那将血法溜进来，烧这波师僧还是要这波小狗？这边找机会了，那这样一把火一放，哎，这波小狗小心了，看到血法师在旁边，小狗呢上去也是挠一下，变得幻象出了一个血法师，想扛一下伤害，对手也不上当啊。我知道真假 ，FQ 血法师再来一把火，哎，这波小狗危险，哎呀，三条小狗死完了，血法师四十三点血走人了，竟然是。这边的亡灵还在练级啊，家都不管了吗？亡灵说我也管不了这个家啊，这怎么管呢？那现在血法师回去，南屋回点血。哇 ，FQ 现在家里是在拼命的补飞机啊，出飞机来打吗？先对地，然后呢铺天盖地挡对手屏幕流啊，什么意思呢？就是一波飞机在你面前，就这样盖住盖住你的屏幕，这样子你的整个操作其实也看不见了。这一招 FQ 经常会用。那这边呢，看一下亡灵是准备把这个九级花岗岩给练掉，看看这边能打到什么装备啊。一个 DK 光环，哎呀，重了，这样子一会儿卖掉。那 FQ 的血法师呢，在家里稍微休整一会儿。飞机呢已经补到了四十五人口了。这边的农场继续在造。现在双矿的一个 FQ， 整个经济非常好。啊，王林呢是没什么钱，但王林现在的整个想法也对啊，就是要利用自己三个高等级的英雄再去跟 FQ 打，可能会打出一点优势。秒 FQ 的血法师，但 FQ 呢现在也不上当，我不出去了。但知道你有阴影了，我不来了。<咳>那这边看一下，血法师呢就在家里等着。哎，这边是有经验之书的。哎呦，这一波刚刚 FQ 好像没有打到啊，他没打到，这野怪也没打完。这个有经验之书就合理了啊，哪怕宝物不好也无所谓了。那这本书一拿。的，特别是对前期来讲的话，还是挺重要的。现在 FQ 已经补了54人口的飞机了，升了一攻一防。那现在亡灵呢还在拼命的练级 ，FQ 的血法师不动了，这在干啥呢 ？FQ 说：“我休息休息啊。”在农场呢还在造的。
圆款要继续上去。那这边呢，就是来了个幻象的血法师，加斯被堵住出不去还是怎么回事啊？应该出得去。牛给个隐身，哎，这真出不去啦、啊！啊，不会吧？被卡在家里啊？哎，果然是，果然是，出不去了，怪不得了啊！我想怎么回事 ？FQ 不动了。那这里放一把火还是能够出去的，两攻两防的还在身，这建筑布局呢造的太好，对手呢拉了个阴影过来，没有点死有点可惜了，派一架飞机出去，这个阴影也吓一跳啊。那现在 FQ 是舍不得去烧这个树啊，让这边的农民把这个木头踩完了再说了。那给到亡灵其实这一波是机会啊，亡灵应该是抓紧时间开矿练级啊。不开矿肯定不行啊！亡灵现在三英雄等级上去了，那这边的 FQ 的血法师呢，也是通过把这个木头 A 掉，也顺利出去。五级血法师可能还要去对手家，对手呢这里放了个阴影。FQ 的血法师呢现在绕过去，他也知道这条路上万一有阴影的话，被发现就麻烦了，所以呢尽量走角落里，来到了商店买个回城。那这边的血法师去左上角看一眼，看看是不是对手还在练级或者开矿。过来瞅一眼啊，发现呢师生来了，果然是要开矿了。那 FQ 呢现在也不管这个师生了，应该是要去对手主基地的。那亡灵这边呢还在练左边的九六六花岗岩了。亡灵这波练下来的话，三英雄装备确实还是不错的。这边的 FQ 绕过来被阴影发现，再往里走，塔呢还在打对手，哎，这师生还没拉走啊。还是反应过来了，这波可以，这波可以啊！对手反应过来了，那这样矿盖子也要小心了，得别被打掉。血法师呢，现在的话有单纯啊，所以说继续放火烧一烧，一会儿能走人。那关键线 FQ 已经七十四人口的一波飞机了，哇，密密麻麻一大堆。血法师呢，单传回来，三攻的飞机还在升了。那亡灵呢，也是练完了九六六花岗岩，乌鸦呢是打了一个勇气勋章。那这边现在亡灵英雄等级的四级的 DK， 四级的游侠加上一个三级的巫妖了。正面的话，现在 FQ 打不了。FQ 说什么打正面？我这飞机过去屏幕一挡，我看你怎么操作啊？那两方也升完了，现在呢再升级一个飞机的三攻了。血法师呢继续在家里等一等，补了已经八十人口了啊！我这一波 FQ 有点狠啊，这直接是准备上一百人口吗？那对亡灵来说呢，现在还不知情啊。正常的练级，但打着打着一会就不对劲了。有八十三人口，果然是破一百人口了。哇，这密密麻麻一大堆呀、啊！这出这么多的飞机，那这边的游侠去商店买个无敌，防止被秒。DK 也配了个无敌。乌鸦的这一身装备还不错。这双的血法师呢，继续隐身出去。亡灵呢，这里留了一个阴影。那这波对亡灵来说。要进攻吗？是先来到这里看看，这个野怪呢还在，准备把这剩余的怪给练掉。这巫妖现在输出可以啊，攻速也快。啊，这边的 FQ 的血法师呢继续绕过去，还是要去对手家里搞点事。对手的两个士生在修这一个高达，血法师呢过来一把火直接烧这一波塔了。烧得掉烧不掉不管，反正一把火先烧一下，一会呢再来一下，这个塔可能就没了。这波士生别修了 ，FQ 再来一把火，哎，小心血法死了，回城，十九点血，但这一波士生看呆了呀，他以为这个血法死了，结果呢自己全没了。回到家以后呢 ，FQ 快点单传进去啊，这个位置有点危险的，本来想把这个农场 A 掉出去，但是哎别 A 了呀，哎这农场不能 A 呀、啊，哎这为什么要 A 掉呢？现在 FQ 九十六人口的飞机，人口卡住了，这边的对手 DK 看呆了呀，你打自己建筑干啥？哎你不对呀、啊，打自己建筑干啥？你可以想不通了。那血法师呢？进去用南巫再给自己回点血。那 FQ 呢？这边再造两个农场，把人口补到一百，还是要一百人口的飞机再打。那现在亡灵呢？感觉还不知道 FQ 藏了这么多的飞机。哎呀，这么多，这真的是要不做人啊 ！FQ 说啊，我就这么玩了，怎么地？九十八人口。那这边的话，看一下 FQ 是造了一下这个点。这波飞机来了呀！先来了三架飞机，意思意思。血法师隐身出去，那这边，哎呦，这波飞机过来，完了呀！亡灵看不见了，亡灵说我：“我我我看不见了，我什么都看不见，什么情况？”哦呦，密密麻麻一大堆，这里又出去了一堆，哇！
九十七人口啊，接近一百人口的飞机了。那这样子，这一波亡灵蒙了呀，这打了个啥呀？这什么也看不见啊！天上一堆飞机追着打，亡灵三英雄只能跑。那这边 FQ 的血法师在那，我也看不见了。这完了，什么都看不见，我只看到放了一把火。亡灵呢，尽量把部队拉扯一下。血法师呢，还在后面追，车子被点掉了。那另外一波飞机去哪了？又回来了，可能是。那这边的血法师小心了，哎呦，看到了，亡灵看到了，你的英雄原来在这儿，给个沉默，一个 nova 一发 C，FQ 的血法师小心了，亡灵说，我终于看到了，原来你在这儿了，刚刚躲在飞机里面看不见。那现在，哎呀哎呀，农民围住 DK 了吗？这 DK 小心了，血法师躲角落里小心被秒啊，血法现在比较危险，你看这么盯着打是真的看不见啊，哎呦呦，这 DK 没有 C 没有 C， 好在没 C，nova 一下，哇，这血法师危险了。留下顶无敌，想再去打这血法师，血法师躲树林。这么多的飞机线，就盯着三英雄打。哎呀，亡灵这三个英雄看不见了，看不见了。DK 是选择回城，但是游侠死了，血法师到六，造了一只凤凰。FQ 还有九十人口的飞机了，这一波农民全部一起上了。我呢，这样子亡灵这一波呢，虽然有分矿，但估计脑瓜子有点嗡嗡的。这怎么打？确实打不了。这个遮天蔽日，一堆飞机过来，什么都看不见啊！这血法师在哪？小凡都没找到啊！那这样子，这波飞机再过来，这三公的飞机啊，不要小看了啊！输出挺高的，你看，哇，打这个塔好快啊！这塔瞬间没了，九十人口的飞机过来拆塔，哎呦，这效果，这效果太好了呀！直接打三分主基地的，这边这还在点车子，哇，这个基地瞬间没了。血法师说：“我就不过来了，我就不过来了，有点危险。”那这样子，亡灵的基地，哎呀呀呀，没了没了没了没了没了。那这样子也是恭喜一下 FQ 啊，最终呢对手是退出游戏，也是感谢兄弟们收看，再见。